ರಾಜೇಂದ್ರ ನರೇನ್ ಸುರಭಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯ Mrs. Prabha is my class teacher. I study and play in the 
అందరూ కూడా డయాస్ దగ్గరికి గ్యాదర్ అవ్వాలి డయాస్ అండ్ బీ రెడీ కృష్ణుడు కోసం వెతుకుతానండి కానీ కృష్ణుడు మాత్రం అక్కడ లేడు పారిపోయి అన్నపూర్ణ స్కూల్ వచ్చేసాడు ఆ కృష్ణుని అక్కడ వెతుకుతున్నాను చూడు సిగ్గుపడద్దు మొహమాటం అసలే పడద్దు ఈ చిన్నారులను ఆశీర్వదించడానికి అన్నట్టుగా ఏంజల్ ఏంజల్ గా లక్ష్మి నిగిత
मास्टर मैं फौशन वारी गणित पोटी परक्ष आर्यभट वारी गणित मरी विज्ञान शास्त्र पोटी परक्ष अत्य उत्साह विद्यार्थी पागोमे मैं निर्वहन परीक्षा पाठशाल आरो तरग विद्यार्थिनी चिरंजीवी वलूरी अपर्ण जिला स्थाई में द्वितीय स्थापना साधि प्रारंभ मदर संवस प्रत्येक जिला स्थाई यांक साधन मंडपेट विद्या चरत्र अपूर्व घन विजय अच्छे मैं यादृशक विषय एंकंटे संस्थ यांक दुस्को चुनाव संस्थ का यांक स्थाई की मिल विद्यारथिनी संपूर्ण व्यक्ति का रूप से अगर विद्यापुर जो साजिक स्वाद विद्या निरर्थक आग्नेशिया सुनामी भूकंप बाधि सहायार्थम श्रम को विद्यार्थु सहक मरी उपाध्याय याजमा अहाय मत पद रूपये प्रधानमंत्री सहाय निधि की पंप जी प्रतिष्ठात्मक सर्वीस इंडियन टेलीकम सर्वीस कैटगरी असीस्टेट डिवजनल इंजनीर उद्योग चिरंजीव सत्यनारायण चौधरी केवल विद्यार्थु उन्नत ने दृष्टि फिब्रवरी नम उद्योग राजीनामा इच्छी वारी पूर्ति सेवन संस्था अंदर विद्यार्थी भविष्य पै वार पिपूर्ण मैं अंकित भाव प्रस्फुट कर्भ चक्कर विद्युत अंत कष्ट आचरचा की तो सह सिबंदी मत संद वारी पर्यवेक्षण रेल रेल आद्या संवस अन्नपूर्ण हाई स्कूल मरी प्रगति साधी मरी विजया सतोषमात्र अच्छी रेल ईद रेल आर विद्या संवस विद्यार्थुक मरी सूर्ण हई स्कूल अंदबोदी मल्टीमीडिया इंटरने वे सदायल तो विद्यार्थुक मरी चक्ने सरल विद्यों अंदबा ग्रंथालयानी मरी पुस्तक मंडपेट विद्या चरत्र सोलाध्याय मोदी वार्षिक निवेदक सबकी अवकाश कल अद्यक्ष याजमा को ना धन्यवाद
ఈ విద్యా సంస్థ స్థాపించి ఒక సంవత్సరం కావస్తుంది నా స్వప్నం సాకారమై ఒక సంవత్సరం ఇచ్చిమిచ్చిగా పూర్తయింది ఈ సంస్థని మిగతా సంస్థలకు భిన్నంగా ఒక ఆదర్శంతో స్థాపించబడింది ఏ విద్య అయితే మనిషికి వ్యక్తిత్వాన్ని ఇస్తుందో మనోబలాన్ని పెంపొందిస్తుందో తన కాళ్లపై తాను నిలబడేట్టు చేస్తుందో అటువంటి విద్య మనకు కావాలి అన్నారు స్వామి వివేకానంద అదృష్టవశాత్తు నాకు అటువంటి విద్య లభించిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సాధారణమైన విద్య మనిషిని కేవలం ఆలోచింపజేస్తుంది చక్కటి విద్య ఆలోచనతోనే ఆగిపోకుండా మనిషిని కర్త కర్తవ్యం ముక్కిని చేస్తుంది అంటే ఆలోచనకి పరిమితం కాకుండా అతన్ని ఒక కర్మయోగిగా చేయడానికి దోహదపడుతుంది అదృష్టవశాత్తు నాకు చాలా చక్కటి విద్య లభించిందని అనుకుంటున్నాను అయితే ఆ విద్యని మరి మరిన్ని మరింత మంది విద్యార్థులకు అందించినప్పుడు దానికి సంపూర్ణమైన సార్థకత చేకూరుతుంది కేవలం మనం చదువుకుని ఆ చదువుని మన మన అవసరం కోసం మన స్వార్థం కోసం వినియోగిస్తే అది పూర్తి చదువు కాదు అంటే ఆ చదువులు ఎక్కడో లోపం ఉందనే నా అభిప్రాయం చదువు కేవలం ఒక వ్యక్తికి ఉపయోగపడకుండా సమాజం మొత్తానికి ఉపయోగపడినప్పుడే అది సంపూర్ణమైన చదువు అని చెప్పి నా ప్రగాఢ విశ్వాసం అదృష్టవశాత్తు నా కళ చాలా తక్కువ కాలంలోనే నెరవేరిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఎంతమంది అధ్యక్షంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు అందరికీ కూడా ఎన్నో ఆశలు ఎన్నో కళలు తమ పిల్లల్ని చక్కగా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి ఒక ఇంజనీర్ గానో డాక్టర్ గానో ఒక కలెక్టర్ గానో చూడాలి అని ఇంచుమించు ప్రతి ఒక్కరి కోరిక ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పటికి చదువు చదువుకి ప్రాధాన్యత మరింతగా పెరిగిపోయింది ఒకప్పుడు ఒక ఒక మామూలు అలంకార ప్రాయంగా ఉన్న చదువు ఈరోజు ఇంచుమించు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకోవచ్చు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మిగ చదువు తర్వాత మిగతా ఏదైనా అన్నట్టుగా అంత ప్రాధాన్యత పెరిగిపోయింది అయితే ఈ ప్రజల యొక్క ఈ ఆలోచనతో పాటు మన దృక్పథాలు కూడా ఎంతో దృక్పథాల్లో కూడా ఎంతో మార్పు వచ్చింది ప్రజలు దృక్పథమే కాకుండా విద్యా సంస్థల దృక్పథం కూడా ఒకప్పుడు బ్రతక లేక బడి పంతులు అనే సామెత ఉండేది అంటే కేవలం ఒక టీచర్ కేవలం ఒక తన లైవ్లీహుడ్ కోసం అంటే బ్రతుకు తెరుగు కోసం అన్నట్టుగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చాలా మార్పు చాలా మార్పు వచ్చింది విద్యా వ్యవస్థలో పూర్తిగా వ్యాపారాత్మకం అయిపోయింది అంటే ఒక కమోడిటీకి తయారైపోయింది ప్రజలు కూడా ఎంత ఖర్చు అయినా పెట్టడానికి వెనుకట్ల మాకు ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదండి సాధారణంగా ఇక్కడికి వచ్చే పేరెంట్స్ లో ఎక్కువ మంది అనేది ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదండి మా పిల్లలకి చదువు బాగా రావాలి ఖర్చు పెడితే వచ్చేది చదువు కాదు ఖర్చు పెడితే పుస్తకాలు దొరుకుతాయి మనకి కంప్యూటర్లు కొనుక్కోవచ్చు కానీ చదువు కొనుక్కోలేము అంటే డబ్బులతో చదువు కొనుక్కోవచ్చు అనే ఆలోచన పూర్తిగా లోప భరితం మిగతా వస్తువులు ఏమైనా రావచ్చేమో కానీ చదువు మట్టుకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని మనకి కొనుక్కునే వస్తువు కాదు అంటే మరి డబ్బు లేకుండా చదువుకోవడం వీలవుతుందని చెప్పి అనొచ్చు చదువుకోవడానికి డబ్బు కావాలి కానీ డబ్బు ఉంటే చదువు రాదు ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా జాగ్రత్త గమనించాలి కానీ ప్రజల బలహీనత ఏంటంటే డబ్బు పెట్టి కొనుక్కుందాం అనే ఒక ఈ బలహీనతను ఆధారంగా చేసుకుని ఇప్పుడు అనేకమైన సంస్థలు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పుట్టగొడుగుల్లాగా పెరిగిపోతున్నాయి కార్పొరేట్ కల్చర్ బ్రాంచ్లతో సంస్థలు నిర్వహిస్తున్న అనేక విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి ఈ కార్పొరేట్ కల్చర్ బాగా పెరిగిపోయింది నేను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ సంస్థలు స్థాపించడానికి కారణం ఈ కార్పొరేట్ కల్చర్ ని ఎంతో కొంత ఎదుర్కోవాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ సంస్థ స్థాపించడం జరిగింది అయితే కార్పొరేట్ మిగతా మిగతా వస్తువుల లాగే డబ్బు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కుంటే నష్టం ఏంటి కార్పొరేట్ వల్ల మనకి నష్టం ఏంటి అని చెప్పి మీరు అడగచ్చు ఖచ్చితంగా నష్టమే ఎందుకంటే కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం ఏం చేస్తే మనకి మరింత మంది విద్యార్థులు వస్తారు మరింత లాభం మనకి చేకూరుతుంది అంటే ఎంతసేపు ఆలోచన ఈ విధంగానే ఉంటుంది మరింత మంది విద్యార్థులు రావాలి మరింత లాభం రావాలి అంటే మనం చేసే పనుల వల్ల మనం చెప్పే చదువు వల్ల విద్యార్థికి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అతని భవిష్యత్తు ఎంత వరకు బాగుపడుతుంది అనేది సెకండరీ ప్రయారిటీ అంటే దానికి రెండవ స్థానం కల్పించబడుతుంది ప్రధానంగా మనం లాభాన్ని అంటే పూర్తిగా ఫ్రీగా చెప్పాలి
వాళ్ళని ఎవరు అనరు దాని మీద ఎంతమంది జీవాపాటి ఇప్పుడు తెచ్చుకుంటున్నారు అందులో తప్పలేదు కానీ అది కార్పొరేట్ గా అంటే విద్యార్థి కట్టే నాలుగు రూపాయల్లో మూడు రూపాయలు ప్రాఫిట్ ఈ టైప్ తయారైతే మట్టుకు అది ఖచ్చితంగా అదేంటంటే వెరితలు వేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ వ్యాపార దృక్పథం అనేది పూర్తిగా దారుణమైన పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో స్కూల్ కూడా అది విస్తరించింది ఇంటర్మీడియట్ లో అయితే మరి దారుణమైన పరిస్థితికి చేరుకుంది దారుణమైన స్థితికి దీనివల్ల నష్టం ఏంటంటే కేవలం ర్యాంకులు మార్కులు ఈ ర్యాంకులు సర్టిఫికెట్లు వస్తే సరిపోతుంది అక్కడ పోనే మీరు గమనించండి ఇప్పుడు ఏ సంస్థ మీకు ప్రచారం చేసుకున్నా కూడా మాకు ఈ ర్యాంక్ వచ్చింది లేకపోతే ఈ మార్కులు వచ్చి నేను ప్రచారం చేసుకోవడం తప్పితే మా విద్యార్థి ఈ రోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నాడు ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మా దగ్గర చదివిన విద్యార్థి ఈ రోజు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నాడని చెప్పే సంస్థ తక్కువ దానిలో ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా వచ్చిన అంటే కృత్రిమంగా తెచ్చుకున్న మార్కులు కానీ ర్యాంకులు కానీ ఎక్కువ దూరం తీసుకెళ్లేవు అది విద్యార్థులు అనవసరపు ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి ఏదో ఒక నిలబెట్టుకోవడానికి విద్యార్థి కృషి చేయడం సరిపోతుంది దాంతో విద్యార్థి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం అనేది పూర్తి అయిపోతుంది ఈ ర్యాంక్ సిస్టమ్ ఏంటంటే కేవలం మనం మోస విధానం అనేది అదే విధానంలో ఉంది ర్యాంక్ సిస్టమ్ అనేది అంటే ఒక విద్యార్థి తనకి ఇష్టం లేకపోయినా సబ్జెక్ట్ చదవాలి ఆ సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి రివైజ్ చేయాలి అందులో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అతన్ని మరొక వ్యక్తితో మనం పోల్చడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల విద్యార్థులు అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండవలసిన ఉండే సృజనాత్మక అనేది పూర్తిగా నశింప నాశనం అయిపోతుంది ప్రతి వ్యక్తి కూడా విశిష్టమైన వ్యక్తి ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఏదో ఒక మంచి చక్కటి ప్రతిభ రాగి ఉంటుంది అయితే అది ర్యాంకులకే పని కావాలని లేదు లేదు ఒక వ్యక్తి మంచి ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు ఒక వ్యక్తి మంచి ప్రైవేట్ పెయింటర్ కావచ్చు ఒక వ్యక్తి మంచి రచయిత కావచ్చు కానీ మన మోస విధానం వల్ల ఏమవుతుందంటే కేవలం ఎవరైతే బాగా గుర్తు పెట్టుకుని చక్కటి మార్కులు తెచ్చుకుంటారో వాళ్లే నిలబడుతున్నారు మిగతా ఇతరత్ర ప్రతిభ ఉన్న ప్రతి అంతా కూడా ఏమవుతున్నారంటే తెరవరగా అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి సహజమైన విషయం కాదు ఇది మన విద్య ఒక వ్యక్తిని మరో వ్యక్తిగా మార్చడానికి కాదు ఒక వ్యక్తిని సంపూర్ణమైన వ్యక్తిగా అతని యొక్క ప్రతిభ పాఠ వల్ల పూర్తిగా అతను చేరుకో చేరుకోగలిగే స్థితిగా ఉండాలి అంతే తప్పితే అతను మరో వ్యక్తి ఎలా అవుతాడు ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఒక ఒక విధమైన ప్రతిభ ఉంటుంది అలా కాకుండా అందరినీ ఎంసెట్ ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్ లేదా మెడిసిన్ ఇది కాదంటే ఈ మధ్య కాలంలో కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇవి తప్పితే ఇంకా వేరే ఇంకా ప్రస్థానమే లేదన్నట్టుగా ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇది చాలా పొరపాటు ఏ రంగం తీసుకున్నా కూడా ప్రతి రంగంలో రచయిత కావచ్చు నటులు కావచ్చు ఇంకా ఏ రంగంలో తీసుకున్నా ప్రతి దాంట్లో ప్రముఖులు ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి తనకి ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎన్నుకుని అదే రీతిలో సాగితే ఖచ్చితంగా ఏ రోజు ఏదో ఒక రోజు అతను ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ పిల్లల్లో ఏ వాళ్ళ యొక్క నిబిడీకృతమైన వాళ్ళలో నిబిడీకృతమైన శక్తిని మనం ముందు గుర్తించాలి కొంతమంది అదృష్టవంతులు తమకు తామే గుర్తిస్తారు కొంతమందిని ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు గుర్తిస్తారు కొంతమంది జీవితాంతం అలాగే ఉండిపోతారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ పొటెన్షియల్ దాన్నే మనం పొటెన్షియల్ అంటాం దాన్నే ఆ పొటెన్షియల్ అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి నిబిడీకృతమైన శక్తి అది ఎప్పుడైతే అతను దాన్ని రియలైజ్ చేశాడో అప్పుడు అది మన ఎఫెక్టివ్ పర్సన్ కింద మారుతాడు అది ఎంతవరకు మన విద్యా వ్యవస్థ ప్రస్తుతం అందించగలుగుతుంది ప్రస్తుతం ఉన్న మోస వ్యవస్థ ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి వందకి తొంభై ఐదు తొంభై అన్ని కూడా మన మార్పుల ప్రమాణం ప్రతి దానికి కూడా కొలబద్ధ ఏంటంటే తూరిక ఏంటంటే మార్కులే అనమాట తొంభై తొంభై ఐదు తొంభై ఎనిమిది ఒక్కొక్కటి లేని మార్కులు అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ విధమైన వ్యవస్థ మూలంగా ఏంటంటే బహుశా మార్కులు రావచ్చు సర్టిఫికెట్లు రావచ్చు ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వచ్చు కానీ ఉద్యోగాలు లేవు ఉద్యోగాలు లేకపోవడం అనేది నిజంగా పెద్ద విత్ విత్ అంటే పెద్ద అపోహ ఇప్పుడు ఏ రోజు లేదని అవకాశాలు ఈ రోజు ఉన్నాయి అయితే ప్రతిభ అనేది కొనబడింది మార్కులు సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి కానీ ప్రతిభ అనేది చాలా వరకు కొనబడిందని నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు నాతో చదువుకున్న ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు మీలో ఉన్నారు నా మిత్రులు కూడా కొంతమంది చాలా సాధారణ సీదా మార్కులతో పాస్ అయిన వాళ్లే చాలా మామూలు స్కూళ్లలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుని వచ్చిన వాళ్లే ఏ విధమైన ర్యాంకులు లేకుండా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఈ రోజు మంచి ఉన్నతమైన పొజిషన్ లో ఉన్నారు అలా కాకుండా కొంతమంది ఎంసెట్ లో టాప్ ర్యాంకులు తెచ్చుకుని కూడా నిరుద్యోగుల కింద ఉన్నారు ఇది ఉద్యోగాలు లేవంటాం అనేది బట్టి పొరపాటు ఉద్యోగాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ దానికి సరిపడిన వ్యక్తులు ఉండట్లేదు ఎందుకని మనకున్న వ్యవస్థ ఎంసెట్ సర్టిఫికెట్లు మార్కులు రేపు ఉద్దరు మనం చేయబోయి ఉద్యోగానికి పనికి వస్తుందా లేదా అన
సరే దాని పక్కన ఆసాం ఇంకొక ఆయన అన్నాడు అనమాట నేను అటువంటి ఫ్రెండ్ అయితే ఇంకా బాగుండేది కదా అని చెప్పి చాలా మంది భారతీయుల్లో ఆలోచన ఉన్న పెద్ద లోపం ఏంటంటే ఎవరైనా ఇస్తే అందుకోవాలి ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ అక్కడ రిసీవింగ్ అండి కానీ మనం ఇవ్వగలిగే స్థాయిలో ఉండాలి ఇవ్వగలిగే స్థాయికి ఎదగాలని చెప్పి ఆలోచించేవాడు తక్కువ అలా ఆలోచించేవాడే ఎదగలిగి ఆస్కారం ఉంది నేను అలా ఆ స్థాయికి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ స్థాయికి ఎంతో కొంత ఎదిగానని చెప్పి నా అభిప్రాయం కాబట్టి ఇవ్వటంలోనే నాకు ఆనందం ఉంది ఇచ్చే స్థితిలో ఉన్నా నేను అనుకుంటున్నాను బాబు దీని ఈ స్కూల్ మీద మాకే ఐదు పైసలు కూడా లాభం అనేది అవసరం లేదు ఇది పూర్తిగా కూడా ఇక్కడ వచ్చే ప్రతి పైసా కూడా విద్యార్థుల కోసం ఉపాధ్యాయుల సంక్షేమం కోసమే ఖర్చు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అవసరం అయితే నేను రూపాయి ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా వెనకాడం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను ఇదే దృక్పథం కనుక అందరిలోనే డెవలప్ అయితే అంటే మనం ఇవ్వగలిగే స్థితిలో ఉండాలి ఎందుకంటే నా దృష్టిలో ధనవంతుడు అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే డబ్బులు ఉన్న వ్యక్తి కాదు డబ్బులు ఇవ్వగలిగే వ్యక్తి ధనవంతుడు అంటే అంతర్గతంగా ఖచ్చితంగా ధనవంతుడు ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఇవ్వగలుగుతున్నా అంటే ఖచ్చితంగా దగ్గర డబ్బులు అంటే లెక్క అలా కాకుండా మరొక వ్యక్తి ఇస్తే తీసుకుందామని ఆలోచించే ప్రతి వ్యక్తి అక్కడ కోటీ సోడు కావచ్చు మల్టీ మిలియన్ బిలియన్ కావచ్చు అక్కడ ఖచ్చితంగా యాచకుడే నా అభిప్రాయం తీసుకోవడానికి ఎప్పుడు తీసుకున్నా ఎక్కడ దొరుకుద్ది అని ఆలోచించే ప్రతి వ్యక్తి కూడా యాచకుడే నా అభిప్రాయం మన దగ్గర ఎంత ఉన్నా కూడా ఎంత కొంత నేను ఇస్తాను ఇవ్వగలిగే స్థితిలో ఉన్నానని చెప్పి ఏ వ్యక్తి అయితే ఆలోచించాడో ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ధనవంతుడే నా లెక్క ప్రజలంతా కూడా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే ఈ రోజు మండపేటలో చాలా మంది కోటీశ్వరులు ఉన్నారు వందల కోట్లు పైన ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంత కొంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అన్ని రకమైన సదుపాయాలతో మనం కాలేజీలు పెట్టచ్చు ఇక్కడ మన పిల్లలు ఎక్కడ ఎవరు కూడా బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం అనేది రాదు ఇప్పుడు అంతా కూడా బయటకు వేరే చోటకి వెళ్ళి చదువుకోవడం జరుగుతుంది ఆ అవసరమే రాదు అసలు అంతా కూడా ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు ఒక మెడికల్ కాలేజీ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వంటి ఇక్కడ వస్తే కనుక మొట్టమొదటి దానివల్ల లాభం పొందేది మనకే ఇక్కడ ఈ స్కూల్ పెడితే మొట్టమొదటి లాభం కలిగేది నాకే పది మందికి కలవడం సంగతి అలా వచ్చాయి మొట్టమొదటి లాభం కలిగేది నాకే నా పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు కదా రేపు పొద్దున్న ఎవరు చేస్తారని మనం చూస్తే ఎప్పటికీ మనం చేయలేము అది ఎందుకంటే మనకున్న హైయెస్ట్ బ్యాక్ బెస్ట్ యాసెట్ ఏంటంటే మన పిల్లలే వాళ్ళ కోసం మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి పిల్లల కోసం మనం డబ్బు డబ్బు మనం సంపాదించవడం కాదు వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి వాళ్ళు ఎదుగుదలకి అవకాశాన్ని మనం కల్పించాలి అంతకంటే మీరు ఏం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళే ఎంత పట్టుకొస్తారు కేవలం మనం వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని వాళ్ళ ఎదుగుదలని మనం పట్టించుకోకుండా అది ఎలా డబ్బులు ఉంటే సరిపోతాయి కదా అని చెప్పి మీరు కనుక చేస్తే కనుక డబ్బులు ఇస్తారు కానీ దాన్ని ఖర్చు పెట్టుకునే విధానం వాళ్ళకి తెలియదు అది అంతా పక్కన అవడానికి ఒక జనరేషన్ రెండు జనరేషన్ మ్యాక్సిమం అంత నుంచి అవసరం లేదు మహా మహా చక్రవర్తులు జమీందారులు అంత అంతరించిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అక్బర్లు అక్బరు బాబరు వీళ్ళంట వారసు లేరంటే ఎవరు కనిపించరు నిజాం వారసులు ఎవరంటే మనకి ఎక్కడో అంతరించిపోయారు ఇంచుమించుగా అలాంటిది మనం ఎంత ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతా కూడా మనం ఎంత సంపాదించినా కూడా అది పతనం కావడానికి ఒక జనరేషన్ మ్యాక్సిమం రెండు జనరేషన్ దీనికోసం ఎందుకు ఎంత తపన దాని బదులుగా మనం ఒక చక్కటి విద్యను అందిస్తే కనుక అది తరతరాలు కూడా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు చదువుకున్న వ్యక్తి తన పిల్లలు కూడా ఎంతో కొంత చదువు చెప్పుకోగలుగుతాడు వాళ్ళ ఒక చక్కటి ఆలోచనతో వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లగలిగే అవకాశం అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మేము విజ్ఞాన శాస్త్రం పెడుతూ మేము నేర్పిస్తే వాళ్ళ చక్కటి బిహేవియర్ నడవడికి ఎలా ఉండాలి పెద్దలతో ఎలా నడుచుకోవాలి వాళ్ళ భాష ఎలా ఉండాలి ఇటువంటి మంచి చెడ్డు చెప్పాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులు అన్ని కూడా విద్యా సంస్థలు కూంటే పొరపాటు ఇది నాడానికి ఒక వైపు విద్యా సంస్థ రెండో వైపు తల్లిదండ్రులు ఈ ఇద్దరు కలిసినప్పుడే మనకి చప్పట్లు వాళ్ళు ఒక ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళగలిగే అవకాశం ఉంది ఏ సంస్థ అయినా మీకు మాకు అప్పు చెప్పండి మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి అని చెప్తే కనుక అది పెద్ద మిత్ పెద్ద అతి దారుణమైన అబద్ధం అనమాట తల్లిదండ్రులు పూర్తిగా బాధ్యత తీసుకోవాలి ఇక్కడ మా పిల్లల్లో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తీసుకోవడం మూలంగానే ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది చక్కగా చదవగలుగుతున్నారు చాలా మంది తెలివితే నుండి కూడా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోకపోవడం మూలంగా తెడదో పట్టడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి తల్లిదండ్రులు అంతా కూడా మేము డబ్బులు కట్టేస్తాం మా పని అయిపోయింది అనుకోకుండా మీరు కూడా ప్రత్యక్ష భాగస్వామి ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో అప్పుడు వాళ్ళు చక్కటి స్థితికి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది తెలి దానికి అద్భుతమైన తెలివితేటలు అక్కర్లా నేను ఎప్పుడు ఒక విద్యార్థులు నేను సాధారణంగా గమనించడం ప్రయత్నించేది ఒకటే అతనికి ఎంత పట్టుదల ఉంది అతనిలో ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత ఉంది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మనం పెంచవచ్చు పట్టుదల అనేది కొంచెం స్వతహంగా వచ్చేది అనమాట దాన్ని
ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగే అవకాశం అనేది వస్తుంది ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మస్ట్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈ విషయాన్ని అందరూ దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీ పిల్లలు శ్రమించాలి మీరు శ్రమించాలి దానికి తెలివితేటలు తోడైతే అప్పుడు చక్కటి స్థితికి ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం అవసరంలా నేను సాధారణంగా పేరెంట్స్ మీట్లో ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను మీరు మీరు ఏంటంటే ఒక మహాసౌధాన్ని ఒక గొప్ప సౌధాన్ని నిర్మిస్తున్నట్టుగా మీరు ఊహించుకోండి ఒక మహాసౌధాన్ని దానికి ఏంటంటే ఎన్నో రాళ్ళు అవసరం అవుతాయి మీరు ఈరోజు ప్రతి గడిపే ప్రతి ప్రతి గంట కూడా ఒక మీరు ఒక రాయిని పేరుస్తున్నట్టుగా మీరు ఊహించుకోండి అలా ఇన్ని రాళ్ళు పేర్చిన తర్వాత మనకు మన కోరుకున్న మహాసౌధం అనేది నిర్మితం అవుతుంది మన ఎప్పుడో ఒక వ్యక్తి గొప్పవాడు అయిన తర్వాత వాళ్ళే చదివేసాడని చెప్పడం కాదు ఇప్పుడే మీరు దానికి పూర్తిగా సహకారాన్ని అందించండి పూర్తిగా ప్రతి అడుగులో కూడా మీరు వెన్నుండి మీరు ప్రోత్సహించండి మా వద్దు మేము చేస్తాం చక్కటి విద్య అందించడం మంచి నడవడిక నేర్పించడం దానికి మేము చేయగలిగినంత కూడా మేము చేస్తాం సరే సమయభావం వల్ల ఇంకా మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా నా ప్రసంగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు